Hi all, welcome to the another session of Hamiltonian Dynamics. So in the previous sessions we discussed was the difference between Hamiltonian and Lagrangian and we discussed generalized momentum cyclic coordinate and how the angular momentum is conserved in central force field problem. Hope you all have followed those sessions. If you have any queries, please comment. So in this session, in today's session, we are going to discuss Hamiltonian function. In the Hamiltonian function in the session, in the introduction part, we will talk about what is this Hamiltonian. The Hamiltonian approach is an alternate way to find the equation of motion of a system, just like the Lagrangian approach. The Hamiltonian approach is an alternate way to find the equation of motion of a system, just like the Lagrangian approach. Namuk kau sistem unda, if the system consists of n coordinates, n generalized coordinates like q1, q2, q3, etc., qk, etc., qn. For n generalized coordinate unda engil, you know Lagrangian is a function of what? q1, q2. Etc. Q K Q N. It's also a function of Q one dot, Q two dot, etc. Q K dot, Q N dot, etc. Q N dot. Then T. Right. Or in more general way, you can say Lagrangian L is a function of what? Q K. Generalized to do Q K in the parana coordinate to do K. L is a function of Q K, Q K dot, and T. This is our current example. No clear idea. Lagrangian is a function of Q K, Q K dot, and T. If you take the total time derivative of L. Just take total time derivative of L. This is the end of the end of the end. Just find what is dL by dt. Total time derivative of L with respect to time. We have n coordinates. So we need to denote sigma. Where k takes the value from 1 to n. Right. So the general way is. Dou L by dou qk. Dou L by dou QK DQK by DT DQK by DT plus sigma K plus sigma K dou L by dou QK dot dou L by dou QK dot DQK dot by DT dqk dot by dt plus dou l by dou t plus dou l by dou t. अरे नमक कर रहा हूँ। राय द f अंदर बारे इन द इफ ए फंक्शन ऑफ x y आना इंगिल अगर हम डी एफ बाय डी टी का नोट लिखें डी एफ बाय डी टी इक्वल टू अगर हम लोग इसमें dou f बाय dou x into dx by dt, right? dx by dt plus dou f by dou y into dy by dt. This is the same thing. Because we have to say that we have to say that we have to say that we have to say qk, qk dot and t. So, we are just taking the total time derivative of L with respect to time. Okay? It is dou l by dou qk, dqk by dt, dou l by dou qk dot, dqk dot by dt and dou l by dou qk. And from the Lagrangian equation of motion, we have what is dou L by dou QK? Dou L by dou QK is nothing but D by DT of D by DT of dou L by dou QK. From the Lagrangian equation of motion of conservative system, what is it? D by DT of dou L by dou QK dot minus dou L by dou QK equal to zero, or dou L by dou QK equal to D by DT of dou L by dou QK dot. इस दम्मल पढ़ी चला। ओके, तो नम्मले इन्द्र आना हैमिल्टोनी ने नोला दाने दम्मल नोकान बोल न दर। अब अपन ई इक्वेशन वन नील, नम्मले इधर इक्वेशन वन नील, 
need to substitute this one for dou l by dou qk. Dou l by dou qk ke pagaram idine substitute cheyga. Evade ekane dou l by dou qk vanno. Adil ella d by dt of dou l by dou qk dot annu parane substitute cheya. Onnu substitute cheyi nokike and just write what is dl by dt. dl by dt onnu edike. So it becomes dl by dt equal to dl by dt equal to sigma k sigma k avade dou l by dou qk ke vare endu kodukanam d by dt of dou l by dou qk dot kodukanam pinne d qk by dt und avade namakku qk dot annu kodukka okay de ivade d qk by dt und avade qk dot annu kodukka ee dou l by dou qk ke vare d by dt of dou l by dou qk annu kodukka okay ane onnu koduthu nokike so it becomes sigma k d by dt of d by dt of dou l by dou qk dot d by dt of dou l by dou qk dot pinna d qk by dt und which is qk dot which is qk dot plus sigma k baaki time adey pole sigma k dou l by dou qk dot dou l by dou qk dot into d qk dot by dt into d qk dot by dt plus dou l by dou t plus dou l by dou t okay onnum kuda rearrange cheyidal namakku ezhudan pattunnathu ivide sigma k d by dt of dou l by dou qk dot into qk dot plus sigma k dou l by dou qk dot into d qk by d qk dot by dt und ee rendu term num pagaramayittu namakku idu ingane edan sadhikkum which is sigma k ee rendu term nu parayunnathu which is nothing but d by dt of d by dt of qk dot qk dot dou l by dou qk dot inde derivative aanu nokike ee rendu term nu parayunnathu qk dot dou l by dou qk dot inde derivative aanu for example ningal nokikyo first function qk dot into d by dt of dou l by dou qk dot so idana aa term first term aduthathu d by dt of qk dot into dou l by dou qk dot which is the second term appo ee rendu term ne kuda cherthu namakku d by dt of qk dot dou l by dou qk dot qk dot inde dou l by dou qk dot inde product inde derivative aanu rendu term baaki endha ulla dou l by dou t dou l by dou t okay so we wrote dl by dt as sigma k d by dt of qk dot dou l by dou qk dot plus dou l by dou t idu ezhudi kaniyal namukku adutha endu cheyyam namukku idu substitution nadathavallo what is dou l by dou qk dot which is nothing but pk idu endana pk aanu which is nothing but pk appo nu substitute cheythu nokike endu kittum we have dou l by dou qk dot equal to pk or you can say d by dt of d by dt of ya sigma notation agathe kondirunnu d by dt of sigma k pk qk dot nokike pk qk dot ane sigma k idinu varam pk substitute cheyidu de idinu varam pk substitute cheyidu pk qk dot ഇവിടെ ഈക്വിറ്റി ഉണ്ട് പ്ലസ് ഡോ എൽ ബൈ ഡോ ടി പ്ലസ് ഡോ എൽ ബൈ ഡോ ടി അതെ ഇതിനെ ലെഫ്റ്റ് സൈഡിലേക്ക് കൊണ്ടുപോവുക ഡി എൽ ബൈ ഡി ടി എ ആർ എച്ച് എസ് ലെഫ്റ്റ് സൈഡിൽ നിന്ന് ആർ എച്ച് എസിലേക്ക് കൊണ്ടുപോവുക അപ്പൊ യു വിൽ ഗെറ്റ് ഡി ബൈ ഡി ടി ഓഫ് ഡി ബൈ ഡി ടി ഓഫ് സിഗ്മ കെ പി കെ ക്യു കെ ഡോട്ട് പി കെ ക്യു കെ ഡോട്ട് pk qk dot minus dl by dt 
ഈക്വൽ ടു ഇതിനെ നമ്മൾ നേരെ എല്ലാ ചെസ്സിലേക്ക് കൊണ്ടുപോയി മൈനസ് ഡോ എൽ ബൈ ഡോ ടി മൈനസ് ഡോ എൽ ബൈ ഡോ ടി അപ്പം ഇവിടെയും ഡി ബൈ ഡി ടി ഉണ്ട് ഇവിടെയും ഡി ബൈ ഡി ടി ഉണ്ട് സോ നിങ്ങൾക്ക് ആ ഓപ്പറേറ്ററിനെ കോമൺ ആയിട്ട് എടുത്താൽ ഡി ബൈ ഡി ടി ഓഫ് വാട്ട് ഡി ബൈ ഡി ടി ഓഫ് സിഗ്മ കെ പി കെ ക്യു കെ ഡോട്ട് പി കെ ക്യു കെ ഡോട്ട് മൈനസ് എൽ ഈക്വൽ ടു മൈനസ് ഡോ എൽ ബൈ ഡോ ടി മൈനസ് ഡോ എൽ ബൈ ഡോ ടി സോ ഡി ബൈ ഡി ടി ഓഫ് സിഗ്മ പി കെ ക്യു കെ ഡോട്ട് മൈനസ് എൽ ഈക്വൽ ടു മൈനസ് ഡോ എൽ ബൈ ഡോ ടി here in this equation or in this equation the quantity which is inside the bracket the quantity which is inside the bracket is called the hamiltonian function h it is called hamiltonian function h and we can say h equal to h equal to sigma k pk qk dot pk qk dot minus l pk qk dot minus l valare important aayittulla oru expression aanu which is the hamiltonian function l sorry hamiltonian function h nammal l padichu it is t minus v and similarly if you want to find out hamiltonian function of a system you have to use this formula sigma k pk qk dot minus l clear aanu angane aanengil ningal kezhutha dh by ഡി ടി ഡി എച്ച് ബൈ ഡി ടി ഇക്വേഷൻ വൺ എങ്ങനെ എഴുതാം ഡി എച്ച് ബൈ ഡി ടി ഈക്വൽ ടു മൈനസ് ഡോ എൽ ബൈ ഡോ സോ ഡി എച്ച് ബൈ ഡി ടി ഈക്വൽ ടു മൈനസ് ഡോ എൽ ബൈ ഡോ ടി സോ യു ക്യാൻ സേ യു ക്യാൻ സി ഹിയർ ആമിൾട്ടോൺ ഇൻ ഈസ് എ ഫംഗ്ഷൻ ഓഫ് ജേണലൈസ്ഡ് മൊമെൻ്റ് നമ്മൾ നേരത്തെ ലഗ്രാഞ്ചിന് എഴുതിയതുപോലെ ഇഫ് ദർ ആർ ക്യു എൻ നമ്പർ ഓഫ് കോർഡിനേറ്റ്സ് okay then hamiltonian will depend on hamiltonian will depend on h is a function of what p1 p2 etc general term pk etc pn then q1 q2 etc general term qk etc q n then t so in most general way h ennu parayunnathu hamiltonian is a function of what valare important aanu p k q k and t nammal lagrangian engana aanu ezhudiyathu lagrangian is a function of l which is q k q k dot നോക്കിക്കേ ഇവിടെ ക്യു കെ ഡോട്ട് ഇല്ല അതിന് പകരം ഹാമിൾട്ടോണിൽ ആരാണുള്ളത് ജേണലൈസ്ഡ് മൊമെൻറ്റം ആയ പി കെ പി കെ എഴുതാനും നമ്മൾ പഠിച്ചു പി കെ ഇസ് നത്തിങ് ബട്ട് ഡോ എൽ ബൈ ഡോ ക്യു കെ ഡോ ഡോ എൽ ബൈ ഡോ ക്യു കെ സോ ദിസ് ഇസ് കോൾഡ് ഹാമിൾട്ടോണിയൻ ഓഫ് എ ഫംഗ്ഷൻ ക്ലിയർ ആണോ അപ്പോൾ ഹാമിൾട്ടോണിയൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഇസ് എ ഫംഗ്ഷൻ ഓഫ് ജേണലൈസ്ഡ് മൊമെൻറ്റം ജേണലൈസ്ഡ് കോർണേറ്റ് ആൻഡ് അപ്പൊ നമ്മളിവിടെ എഴുതിയത് എച്ച് എന്ന് എഴുതിയത് നമുക്ക് അറിയാം ഇറ്റ് ഈസ് നത്തിങ് ബട്ട് എച്ച് ഇസ് ഈക്വൽ ടു സിഗ്മ കെ പി കെ ക്യു കെ ഡോട്ട് മൈനസ് എൽ ഇതിന്റെ ഡയമെൻഷണൽ കൺസിഡറേഷൻ ചെയ്താൽ ഹാമിൾട്ടോണിന്റെ ഡയമെൻഷൻ എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ എൽ ഇസ് എല്ലിന്റെ ഡയമെൻഷൻ എന്താണ് എനർജി ആണ് കാരണം യു നോ എൽ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ടി മൈനസ് വി അതുകൊണ്ട് ഈ ടേമും എനർജി ആണ് പി കെ ഇൻറ്റു വെലോസിറ്റി ആൻഡ് ദിസ് വൺ അതുകൊണ്ട് തന്നെ എൽ എസ് ടെസ് എന്തായേ പറ്റൂ എനർജിയുടെ ഡയമെൻഷൻ ആയേ പറ്റൂ ഓക്കെ സോ ഹാമിൾട്ടോണിൽ മസ്റ്റ് ഹാവ് ദ ഡയമെൻഷൻ ഓഫ് എനർജി ഇനി നമുക്കൊരു സ്പെഷ്യൽ കേസ് കൺസിഡർ ചെയ്താൽ സപ്പോസ് ഇൻ ദ ലഗ്രാഞ്ചൻ ഇഫ് ലഗ്രാഞ്ച ഡസിൻ ഡിപ്പെൻഡ് ഓർ ഇഫ് ദ ടൈം ഡസിൻ അപ്പിയർ ഇൻ ലഗ്രാഞ്ചൻ എക്സ്പ്രസിറ്റി നിങ്ങൾ എഴുതിയ ലഗ്രാഞ്ചിനിൽ ടൈം ഇല്ല എന്ന് കരുതുക ടൈം എന്ന് പറയുന്ന അത് ടൈമിനെ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യാത്തൊരു ലഗ്രാഞ്ചൻ ആണെന്ന് വിചാരിക്കുക അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ യു ക്യാൻ സേ ഡോ എൽ ബൈ ഡോ ടി ഈക്വൽ ടു സീറോ റൈറ്റ് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഡോ എൽ ബൈ ഡോ
സീറോ ആയിട്ട് കിട്ടുവേ അങ്ങനെ നിങ്ങൾക്ക് സീറോ ആയിട്ട് കിട്ടുകയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ നേരത്തെ ചെയ്തൊരു എക്സ്പ്രഷൻ ഉണ്ട് എന്താണ് ഡി എച്ച് ബൈ ഡി ടി ഈക്വൽ ടു മൈനസ് ഡോ എൽ ബൈ ഡോ ടി എന്ന് നമ്മൾ എഴുതിയിട്ടുണ്ട് അല്ലേ ഡി എച്ച് ബൈ ഡി ടി ഈക്വൽ ടു മൈനസ് ഡോ എൽ ബൈ ഡോ ടി ഇതേ ഇവിടെ ഇത്രയും ടേമ് എച്ച് ആണെങ്കിൽ ഡി എച്ച് ബൈ ഡി ടി ഈക്വൽ ടു മൈനസ് ഡോ എൽ ബൈ ഡോ ടി എന്ന് നമ്മൾ എഴുതിയായിരുന്നു അപ്പോൾ എല്ല് ടൈമിനെ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്നില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ യു ക്യാൻ സേ ഡി എച്ച് ബൈ ഡി ടി ഈക്വൽ ടു സീറോ റൈറ്റ് ഡി എച്ച് ബൈ ഡി ടി ഈക്വൽ ടു സീറോ ഓർ യു ക്യാൻ സേ എച്ച് ഈക്വൽ ടു വിച്ച് ഇസ് സിഗ്മ കെ പി കെ ക്യു കെ ഡോട്ട് മൈനസ് എൽ എന്ന് പറയുന്നത് എന്തായിട്ട് വരും കോൺസ്റ്റന്റ് ഓഫ് മോഷൻ ആയിട്ട് വരും സോ ഇതിന് നമുക്ക് എങ്ങനെ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാം ഇഫ് ദ ടൈം ഡെസിൻ്റ് അപ്പിയർ ഇൻ ദ ലെഗ് ഗ്രാൻഡ് ഇൻ ഫംഗ്ഷൻ എൽ എക്സ്പ്ലിസിറ്റ്ലി വി ക്യാൻ സീ ദാറ്റ് ദ ഹാമിൾട്ടോൺ ഇൻ എച്ച് ഇസ് എ കോൺസ്റ്റൻ്റ് ഓർ കോൺസ്റ്റൻറ്റ് ഇൻ ടൈം ഓർ വി ക്യാൻ സേ ഹാമിൾട്ടോൺ ഇൻ ഇസ് കൺസേർവ് ആൻഡ് ദിസ് ഇസ് ദ കൺസർവേഷൻ തിയറി ഓഫ് ഹാമിൾട്ടോണിയൻ ഓഫ് ദ സിസ്റ്റം ഇതിനെയാണ് നമ്മൾ ഹാമിൾട്ടോണിയൻ്റെ കൺസർവേഷൻ തിയറി എന്ന് പറയുന്നത് എൻ്റെ കേസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇഫ് ദ ലെഗ് ഗ്രാൻഡ് ഡെസിൻ കണ്ടെയിൻ ടൈം എക്സ്പ്ലിസിറ്റ്ലി ടൈമിനനുസരിച്ച് ലെഗ് ഗ്രാൻഡ് മാറാതിരുന്നാൽ വി ക്യാൻ സേ ഹാമിൾട്ടോണിയൻ ഈസ് കോൺസ്റ്റൻറ്റ് ഓർ ഇറ്റ് ഈസ് കൺസേർവ് ഓർ ഇറ്റ് ഈസ് എ കൺസർവേഷൻ തിയറി സോ ഇൻ മെനി സ്പെഷ്യൽ കേസസ് ഓർ ഇൻ മോസ്റ്റ് കൺസർവേറ്റീവ് സിസ്റ്റം ഹാമിൾട്ടോണിയൻ ഈസ് നത്തിങ് ബട്ട് ടോട്ടൽ എനർജി ഓഫ് ദ സിസ്റ്റം ഇത് ഒരു കൺസർവേറ്റീവ് സിസ്റ്റം ആണെങ്കിൽ ഹാമിൾട്ടോണിയൻ ആരായിട്ട് വരും ടോട്ടൽ എനർജി ആയിട്ട് വരും അത് എങ്ങനെയാണെന്നുള്ളത് നമുക്ക് അടുത്ത സെഷനിൽ നോക്കാം So, Hamilton, we need to prove Hamiltonian equal to T plus V, which is the physical significance of Hamiltonian. That's why we need to prove Hamiltonian is the total energy of the system in many cases. So, we need to discuss what is Hamiltonian and what is the physical significance of Hamiltonian. Now, Hamiltonian is the function of generalized momentum, generalized coordinates, and time. Hamiltonian is the function of generalized momentum, generalized coordinates, and time. And you need to know how to write Hamiltonian. Hamiltonian is the function of generalized momentum, generalized coordinates, and time. And you need to know how to write Hamiltonian. It is sigma pk qk dot minus n. So in this way you can find out the Hamiltonian of a system. Clear? So if the Lagrange doesn't contain time as an explicit variable, Hamiltonian is a constant, constant or it is conserved and this is a conservation theorem. What is the conservation theorem for the Hamiltonian of the system? So in our next session we will see what is the physical significance of this Hamiltonian function. Hope you understood. Thank you.